हेलो फ्रेंड्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा इन्फॉर्मेटिव अप्रोच ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कंसेप्चुअल अप्रोच एनालिटिक अप्रोच एंड रिसर्च अप्रोच लेकिन जब तक इसका मैथमेटिकल अप्रोच नहीं हो जाता तब तक मजा नहीं आता कहने का मतलब डेरिवेशन ठीक है तो डेरिवेशन फटाफट करेंगे ठीक है अर्लियर आई टोल्ड यू पहले बताया वन कुलम चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के गिवन पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा ठीक है वो होगा उस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्पेशली और वेरी स्पेशली ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो जो वर्क हम करेंगे कैसे करेंगे कि वो आते हुए चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आए जीरो एक्सलेशन के साथ आए मीन्स अंडर द इक्लिब्रियम आए ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं यहां कुछ डायग्राम पहले से बना हुआ है ठीक है स्टार्ट करते हैं वन कुलम चार्ज के साथ तो नहीं क्यू कुलम चार्ज के साथ स्टार्ट करते हैं आफ्टर दैट यूनिटरी मेथड से क्या कर देंगे डब्ल्यू अपॉन क्यू करके यूनिटरी के लिए हो जाएगा ठीक है मुझे जो फाइंड करना है पॉइंट चार्ज कहां पर है ओ पॉइंट पर है मुझे इससे आर डिस्टेंस पे ए पॉइंट पर इलेक्ट्रोसेटिक पोटेंशियल फाइंड करना है जो मेरे को फाइंड करने के बाद आएगा वी इक्वल टू स्मॉल के क्यू बाई आर स स्मॉल के वन अपॉन फोर पाई एप्सोलो नॉट होता है यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलम इनवर्स टू इसका न्यूमेरिक वैल्यू होता है ऐसा यूनिट में नाइन इंटू टेन टू दावर नाइन ठीक है ये चीज आया कैसे अब इन्फिनिटी कौन जाएगा उसको लेने के लिए चेक करने के लिए कि कितना हो रहा है उसके लिए हमारे पास एक मैथमेटिकल अप्रोच होता है जिसको हम कैलकुलस बोलते हैं एक स्मॉल फ्रैक्शन में हम वर्क करेंगे उसके बाद इस लिमिट को हम जहां से चाहते हैं ठीक ना अपर लिमिट यहां पहुंचा देंगे इनिशियल लिमिट और ठीक है एन को जहां पर हम फाइनली पहुंच रहे हैं यहां पर पहुंचा देंगे ठीक है वो हो गया आपका इंटीग्रेशन के लिमिट ठीक है तो वर्क स्टार्ट करने के लिए ठीक है वर्क डन फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं ठीक है वर्क डन फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी डब्ल्यू वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट डी एक्स मैं यहां पर छोटे से डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं ये दोनों ही वेक्टर हैं ये दोनों वेक्टर हैं ठीक है यहां पर जो वर्क हो रहा है ठीक है वो किस पर हो रहा है क्यू चार्ज पर हो रहा है ठीक है नाउ द क्वेश्चन स्टैंड यहां जो पहले से प्लस कैपिटल क्यू चार्ज बैठे हुए हैं वो स्मॉल क्यू पर कैसा फोर्स लगाएंगे रिपल्सन फोर्स लगाएंगे कैसा रिपल्सन फोर्स लेंगे उस रिपल्सन फोर्स के कारण इस फोर्स का डायरेक्शन होा इस डायरेक्शन में ठीक है एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो वर्क कर रहा है इधर करेगा ठीक है दिस विल बी क्यू ई ठीक है क्या होगा क्यू ई ई था आपका पॉइंट एम पर अगर मैं बात करता हूं ई की ई जो होगा दिस इज इक्वल टू स्मॉल के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर ये जो ई e है इज द फोर्स ऑन द वन कुलम चार्ज और यहां पर मैं जो चार्ज लेकर के आ रहा हूं वो क्या क्यू चार्ज तो फोर्स क्या हो जाएगा क्यू चार्ज पर फोर्स हो जाएगा एफ इक्वल टू वन के लिए ई e था तो क्यू के लिए हो जाएगा क्यू टाइम्स ऑफ द ई e. इतना फोर्स लग रहा है वो भी एन टू एम मुझे लाना है एम टू एम ठीक है देन डेफिनेटली वो भी विदाउट एक्सलरेशन विदाउट एक्सलेशन लेकर के आना है जब एक्सलेशन नहीं है देन डेफिनेटली ये जो मेरा एक बाहर से मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा यहां पर कुछ बुक्स में मिस्टेक्स होती है मैंने देखा कई बुक अच्छे स्टैंडर्ड बुक्स में भी मैंने देखा मिस्टेक होता है यहां पर जो करते हैं वो क्या ले लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ले नो मैं कहता हूं ये जो फोर्स होगा वो एक्सटर्नल होगा सो so, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं होगा ये जो आपका फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का है जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा ई एक्स लगेगा जो होगा वो होगा एफ ई के इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन सो दैट मैं इधर नेगेटिव साइन लगा रहा हूं ये तो वेक्टर के टर्म की बात थी ठीक है सो so दैट आप देखिए यहां पर इस डायरेक्शन में मेरा लगा एक्सटर्नल फोर्स एफ Ex इधर ये जो F एक्सटर्नल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या कर रहा है बैलेंस कर रहा है नेट फोर्स दे आर इक्वल इन अ मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन अ डायरेक्शन यहीं पर कुछ बुक्स में मैंने अच्छे बुक्स में भी मैंने मिस्टेक देखा है मैंने मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं सो दैट हियर द वर्क इज डन ऑन द चार्ज बाय द एक्सटर्नल सोर्स अगर एक्सटर्नल सोर्स नहीं होता तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगा के अपनी तरफ लेके आएगा नहीं डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड तो उस चार्ज को रिपल कर रहा है तो फिर भी अंदर आ रहा मीन्स बाहर से आ रहा सपोज दैट 
या फिर बात करते हैं पोटेंशियल की बात पिछले क्लास में भी एग्जाम्पल दिया था इंडिया की और पाकिस्तान के टेररिस्ट की बात किया था यहां पर भी बात करते हैं ठीक है टेररिस्ट बॉर्डर क्रॉस करते हैं करते हैं मतलब कि क्या है क्या इंडिया उनको बुलाता है नहीं बुलाता उनको पीछे से कौन पुश करता है कौन उनको एनर्जी सप्लाई करता है पाकिस्तान सप्लाई करते जाओ घुस जाओ अगर पाकिस्तान पीछे से एनर्जी सप्लाई नहीं करेगा तो क्या इंडिया उनको इनवाइट कर रहा है नो ना ठीक है सो दैट हियर एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है वो इलेक्ट्रोसिटिक फोर्स को क्या कर रहा है बैलेंस कर रहा है जब हमारा जो हम जो अपोज करते हैं ठीक है इंडियन आर्मी जो अपोज करती है और जो पाकिस्तान की आर्मी जो टेररिस्ट को पुश करती है ठीक है दोनों इक्वल हो जाते हैं तो इक्विब्रियम कंडीशन में विदाउट एक्सलेशन विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी टेररिस्ट अंदर आ जाते हैं ठीक है लेकिन वो कंडीशन अब नहीं होती पहले होती थी ठीक है डीडब्ल्यू इक्वल टू एफ ई एक्स इक्वल टू डी एक्स नाउ ई का तो वैल्यू आपको पता है ई इक्वल टू एक्स डिस्टेंस में हो जाएगा स्मॉल के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर न्यूटन ठीक है ये ये तो ऊपर भी मैंने लिखे दिए है देन डी डब्ल्यू वर्क हो गया एफ एक्सटर्नल ई के टर्म में मैं लिखता हूं ठीक है क्यू ई माइनस ओके डॉट डी एक्स ओके वैल्यू सब्सिट्यूट कर दे फटाफट माइनस क्यू ई का वैल्यू स्मॉल के कैपिटल क्यू एक्स स्क्वायर डी एक्स कॉज जीरो डिग्री ओके डॉट डी एक्स बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ इज इन द सेम डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट भी इधर है ठीक है फोर्स भी इधर है अब यहां पर मैं कॉज जीरो लिख सकता हूं देन माइनस स्मॉल के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ठीक है एंड ये टर्म एक्स स्क्वायर जाके ऊपर हो गया माइनस टू डीएक्स इतना वर्क हुआ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए लेकिन मुझे तो वर्क कैलकुलेट करना है जब मैं चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के आ रहा हूं यहां तक लेकर के आ रहा हूं यहां तक के लिए वर्क कैलकुलेट करना है तो डेफिनेटली यहां पर मुझे जो हेल्प करेगा कौन सा मैथमेटिकल अप्रोच मुझे हेल्प करने जा रहा है जो हेल्प कर रहा है वो है कैलकुलस अप्रोच में इंटीग्रेशन देन टू कैलकुलेट इट इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड एंड द इनिशियल पॉइंट इज द इन्फिनिटी एंड द फाइनल पॉइंट इज द डिस्टेंस आर इस रिस्पेक्ट में ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं सो दैट लोअर लिमिट इज इंफिनिटी अपर लिमिट इज आर तो मैं यहां पर नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा और इंटीग्रेशन के लिमिट लगाऊंगा इंफिनिटी से लेकर के आर तक ठीक है इंफिनिटी से लेकर के आर तक की मैंने लिमिट लगाई और एक्स टू दावर माइनस टू का इंटीग्रेशन किया डीएक्स के रिस्पेक्ट में और यहां जो बाहर वाले टर्म थे ठीक है जो बाहर वाले टर्म थे एज इट इज रहे माइनस कैपिटल स्मॉल के स्मॉल क्यू इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अगर आपको क्लियर है तो आपको बता दू एक्स टू दावर एन डी एक्स का फॉर्मूला होता है पावर में एन में वन ऐड हो गया और वही टर्म एन प्लस वन डिनोमिनेटर में आ गया ठीक है माइनस स्मॉल के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटीग्रेशन होने के बाद एक्स टू दावर माइनस टू प्लस वन क्या हो गया माइनस वन माइनस टू प्लस वन माइनस वन लिमिट वही है इन्फिनिटी से लेकर के आर तक ठीक है इन्फिनिटी से लेकर के आर तक है ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास फाइनल टर्म आए स्मॉल ये जो वर्क हुआ इसको हम यहां पर इंटीग्रेशन के बाद डब्ल्यू वर्क टर्म दे देते कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू माइनस माइनस कैंसिल एक्स टू दी पावर माइनस वन को लिख सकते वन अपॉन एक्स लिमिट हो गया इंफिनिटी टू स्मॉल आर अब मुझे क्या करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है देन स्मॉल के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू वन अपॉन एक्स के जगह अपर लिमिट रखा है स्मॉल आर माइनस एक्स के जगह रखा मैंने इन्फिनिटी देन डेफिनेटली अलग टर्म हो जाएगा जीरो देन वर्क डन आपके पास आ रहा है नेक्स्ट स्टेप में के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर जूल ठीक है यू नो फॉर्मूला क्या था आपके पास पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन 
पर यूनिट चार्ज ये जो आपका वर्क था क्यू चार्ज के लिए था ठीक है ये जो वर्क जब क्यू चार्ज के लिए बोलते हैं इसको एक टर्म और यूज करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगा इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं देन ऑब्वियसली ये पोटेंशियल आ जाएगा ए पॉइंट था तो यहां पर मैं ए लिख दे रहा हूं ठीक है डब्ल्यू का वैल्यू आ गया स्मॉल के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर डिवाइडेड बाय क्यू क्यू से क्यू हो गया कैंसल देन वी ए इक्वल टू स्मॉल के कैपिटल क्यू अपॉन आर जूल इसका यूनिट था जूल और इसका चार्ज का यूनिट था कुलम जूल पर कुलम जूल पर कुलम इज इक्वल टू द वोल्ट ये था आपका मैथमेटिकल अप्रोच ठीक है अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल होता है ठीक वैसे ही जैसे गॉस थ्योरम में आपने पढ़ा था फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहने से मतलब है चार्ज अगर एक वायर में हो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज अगर एक सर्फेस में हो तो सर्फेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज अगर एक स्फेयर में हो इन द डिफरेंट वेराइटी ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेम चार्ज है डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगा वैसे उसका पोटेंशियल भी डिफरेंट होगा इसके बारे में फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू